আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা হচ্ছে আজকে দ্রাব্যতা অংশের পার্ট 8 এবং এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট অংশ এই অংশে আমরা দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণফল আয়নিক গুণফল এর সাথে রিলেভেন্ট যে একটু ট্রিকি কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব পুরো পার্ট জুড়েই মানে পার্ট 1 থেকে পার্ট 8 পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করছি অনেকগুলো কনসেপ্ট শেয়ার করছি চেষ্টা করছি আমার যতটুকু সম্ভব আমি যেন হচ্ছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত মোটামুটি সবগুলো প্রবলেম টাচ করতে পারি ওই লেভেলের কনসেপ্টটা বিল্ড আপ করে দেয়া সো আশা করি তোমরা সবাই উপকৃত হইছো সো চলো আমরা পার্টিটা শুরু করি সো এখানে দেখো কি বলা হয়েছে দ্রাব্যতা এবং টাইট্রেশন এবার টাইট্রেশন জিনিসটা কিন্তু একটু আনকমন মানে আমার কাছে অনেকের কাছে আমার কাছে বলতে আমি অনেকের কাছে বলতেছি যারা নতুন পড়তেছো তাদের কাছে হয়তো একটু আনকমন বাট নর্মালি সবাই মোটামুটি টাইট্রেশন সম্পর্কে জানি সো টাইট্রেশন জিনিসটা কি টাইট্রেশন জিনিসটা হচ্ছে আমরা একটা জানা মাত্রা বা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অন্য একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে একটা দ্রবণের ডেজিগনেশন হচ্ছে ভলিউম অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন মানে দ্রবণের আয়তন আর ঘনমাত্রা হচ্ছে একটা মানে একটা দ্রবণের ডেজিগনেশন এবার ধরো তুমি ভলিউম জানো ঘনমাত্রা জানো এর প্রমাণ দ্রবণ না যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা ভলিউম দুইটাই জানো সেটাই বেসিক্যালি প্রমাণ দ্রবণ মানে সব কিছুই জানো ডেজিগনেশন জানো সো টাইটেশন জিনিসটা হচ্ছে একটা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অন্য একটা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা ফাইন্ড আউট করবো এটা হচ্ছে টাইটেশন সো এই জায়গায় এই প্রবলেমটাতে বলা হয়েছে কি সোডিয়াম কার্বোনেট খেয়াল করো সো এটা হচ্ছে খার বেসিক্যালি আর এখানে দেখো সালফিরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করা হয়েছে তো সালফিরিক অ্যাসিড বেসিক্যালি কি অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিড বেস টাইটেশন করা হয়েছে এই জায়গাটায় তো আমরা অ্যাসিড বেস টাইটেশনটা করি চলো তাহলে এইখানে আমার সোডিয়াম কার্বোনেট সলিউশন আছে কতটুকু আছে টেন মিলি লিটার আচ্ছা এটা কিন্তু দ্রবণের আয়তন আমরা একটা কাজ করি এই আয়তনের সাথে ঘনত্বটা গুণ করে দিই আয়তনের সাথে ঘনত্ব গুণ করে দিলে এম ইকুয়াল তোমরা এটা জানো রো ইন্টু ভি তাহলে কিন্তু ভর পাওয়া যাবো এটা যাই না হ্যাঁ তাহলে এটার সাথে ঘনত্বটা গুণ করে দিই দ্রবণের এটা তো দ্রবণের আয়তন এই যে এটা দ্রবণের আয়তন দেওয়া আছে না এটা তো আয়তন টেন মিলি লিটার এটার ঘনত্বটা দেওয়া আস খেয়াল করে দেখো ঘনত্বটা দেওয়া আস তাহলে আমি ভরটা পাওয়া যাবো এক দশমিক শূন্য পাঁচ গ্রাম পার মিলি লিটার তাহলে এখানে যেটা হবে এইটা আর এটা কারাগারি যাবে তাহলে এটা হবে টেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা যদি করি টেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এটা হবে দশ দশমিক পাঁচ গ্রাম তাহলে দ্রবণের ভরটা পায়ে গেলাম মানে আমি এখানে দ্রবণের ভরটা বের করে ফেললাম আর কি যাতে ঝামেলা টামেলা না হয় আর কি বের করে রাখলাম এমনি বের করে রাখলাম ইচ্ছা হলো বের করে রাখলাম ওকে সো এবার এটাকে টাইটেশন করতে টাইটেশন করতে কাকে যোগ করছো ভাইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডকে যোগ করছো সালফিউরিক অ্যাসিডকে যোগ করছো তাহলে বিক্রিয়া করবে সালফিউরিক অ্যাসিড এটা হবে ফিফটি মিলি লিটার তারপর ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করছে এবং দেখো এরা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়ে গেছে যেহেতু টাইটেশন করছো সম্পূর্ণরূপে প্রশমন হয়েছে তার মানে আমার এখানে যে পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট আছে এর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য যে সালফিরিক অ্যাসিডটুকু যোগ করছো এটা যথেষ্ট মানে সাল সোডিয়াম কার্বোনেটের এই পরিমাণের সাথে যে সালফিরিক অ্যাসিডটুকু যোগ করা হয়েছে এটা যথেষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়েছে এবার বের করতে বলছে কি পানিতে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রাব্যতা এবার তাহলে এখানে এই সালফিরিক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম কার্বোনেট যখন বিক্রিয়া করবে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রব মানে সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রব আকারে বিক্রিয়া এটা দ্রবণ তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেট যেটা আছে পানি তো বিক্রিয়া করবে না সালফিরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে কিন্তু সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে কতটুকু সোডিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করে সেটা বের করে ফেলি তাহলে আগে বিক্রিয়াটা লিখি এন এ টু সিও থ্রি প্লাস এইচ টু এসও ফোর বিক্রিয়া করে এন এ টু এসও ফোর প্লাস এইচ টু ও প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড ওকে সো এটা কতটুকু বিক্রিয়া করবে এটা বের করে ফেলি আমরা সহগুণপাত সূত্র জানি সহগুণপাত সূত্র তাহলে এখন এটা কত মূল বিক্রিয়া করবে এটা বের করে ফেলি এন সোডিয়াম কার্বোনেট এটার মূল হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল এন এইচ টু ওই যে স্ট্রোইকোমেট্রির মতো হ্যাঁ এন এইচ টু এসও ফোর ডিভাইড বাই ওয়ান এবার আমরা লিখতে থাকি এন মানে হচ্ছে ডব্লিউ বাই ক্যাপিটাল এম ডব্লিউ বাই ক্যাপিটাল এম এই ফর্মুলা আমরা জানি এটা লিখবো সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে কারণ এটাই তো বিক্রিয়া করছে আর এখানে এন লিখবো এস আচ্ছা এস না লিখে সি লিখি এস মানে বেসিক্যালি অনেকে দ্রাব্যতা মনে করতে পারে ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন এই আয়তনটা কিন্তু অবশ্যই লিটার এককে থাকতে হবে এই ফর্মুলাগুলো আমরা দেখছি এনের এই ফর্মুলাগুলো আমরা নাইনটিনই দেখছি হ্যাঁ এন ইকুয়াল সি বাই ভি এটা লিটার এককে থাকবে তারপর ডব্লিউ ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এম এটাও আমরা দেখছি ওকে তাহলে এবার করে ফেলি চলো তাহলে ডব্লিউ এটি আমরা
তাহলে এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি কত ভি হচ্ছে ফিফটি এটাকে লিটারে কনভার্ট করবো ডিভাইড বাই থাউজেন্ড তাহলে এখানে ডব্লিউ সোডিয়াম কার্বোনেট ডব্লিউ সোডিয়াম কার্বোনেট মনে রাখবা এটাই কিন্তু হচ্ছে দ্রব সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রব আকারে বিক্রিয়া করবে তাহলে চলো ক্যালকুলেশনটা করে ফেলে এই জায়গাটায় তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ফিফটি ইন্টু একশো ছয় ভাগ এক হাজার এক হাজার তাহলে আবার একটু করি আমি তো ক্যালকুলেশন ভুল করি আর কি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ফিফটি ইন্টু একশো ছয় ভাগ ভুল করি মানে ভুল হয় আর কি মাঝে মাঝে সো এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি গ্রাম তাহলে এটুকু হচ্ছে দ্রব তাহলে এটা ছিল আমার দ্রবণ তাহলে এখানে দ্রাবকটা বের করে ফেলি কারণ আমার তো দ্রাব্য তো লাগবে হ্যাঁ তাহলে দ্রাবক তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ এটা দ্রবণ মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ থ্রি দ্রব বাদ দিলাম তাহলে চলে আসলো দ্রাবক তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস আনসার এটা আসতেছে নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন গ্রাম এখন অঙ্ক শেষ তো দ্রাব্যতা বের করে এখন আমার কোনো বাধাই নাই কোনো বাধা আছে না কোনো বাধা নাই তাহলে এস ইকুয়াল একশো ইন্টু দ্রব ডিভাইডেড বাই দ্রাবক সব বের করে রাখছি এই ফর্মুলা আমরা অনেক আগে দেখছিলাম হ্যাঁ এখানে ওই যে টাইটেশন নামে একটা নতুন জিনিস আসছে তো এই জন্য দেখে অনেকে ভয় পাচ্ছ হয়তো বা সো জিনিসটা ইজি একশো ইন্টু দ্রব ডিভাইডেড বাই দ্রাবক হচ্ছে নাইন তাহলে এখানে যদি ক্যালকুলেশন করি একশো ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ডিভাইডেড বাই দ্রাবক হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে এখানে আসবে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু দ্যাটস ইট সো এই হচ্ছে আমার অঙ্ক সো আশা করি সবাই বুঝছি এটা এটা খুব ইজি অঙ্ক ওকে সো আমরা হচ্ছে এবার পরের প্রবলেমটাতে যাই পরের প্রবলেমটা দেখি কি হয়েছে দেখো এটা কী বলা হয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্ট্রনসিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রাব্যতা গুণফল এত স্ট্রনসিয়ামের গরমাত্রাতে দেওয়া আছে দ্রবটি সম্পৃক্ত না অসম্পৃক্ত ওকে সো আমরা এটা কাজ করি একটা কাজ করি সে হচ্ছে দ্রাব্যতা মানে কি ঘনমাত্রা না আমরা জানি দ্রাব্যতা মানে সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা একদম শুরুর পার্টে পড়ছিলাম দ্রাব্যতা মানেই সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা সো আমরা এই প্রবলেমটা কাজ করবো কি আমরা ফার্স্টে দ্রাব্যতাটা বের করবো দ্রবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে যদি দুটো সমান হয় তাহলে এই দ্রবণটা সম্পৃক্ত বুঝো ভালো করে যদি সমান না হয় সম্পৃক্ত না কে আইপি কে এসপি দিয়েও বের করতে পারি বাট এটা আমি একটু ডিফারেন্ট হইতে তোমাদের সাথে বলতেছি আমরা ফার্স্টে দ্রাব্যতাটা বের করবো দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে সমান না হইলে সেটা সম্পৃক্ত না সো চলো করে ফেলি সো এখানে কে এসপি কত হবে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এখানে ওয়ান ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে টু ওই যে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এস টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এটা দিয়ে তাহলে এটা ফোর এস কিউব সাতাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস বাইশ এখানে এস এর ভ্যালু বের করে ফেলি সাতাইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস বাইশ ফার্স্টে ভাগ করবো ফোর দিয়ে এরপর পাওয়ার দিব ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এস এর ভ্যালু আসছে এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট মোল পার লিটার মানে কি জিনিসটার মানে হচ্ছে এক লিটার দ্রবণে দ্রব ম্যাক্সিমাম দ্রাব্যতা থেকে বলতেছি ম্যাক্সিমাম এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট মোল রাখা যাবে এটুকু রাখা যাবে এর বেশি রাখা যাবে না অ্যান্ড আসে কতটুকু পরে দেখো স্ট্রনসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ঘনমাত্রা এত এই ঘনমাত্রা দ্রাব্যতা সমান হয় নাই তাহলে ঘনমাত্রা সি সলিউশন মানে দ্রবণ কত দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ মোল পার লিটার তাহলে দ্রাব্যতা আর ঘনমাত্রা সমান হয় নাই সি সলিউশন এটা সমান হয় নাই তাহলে যেহেতু সমান হয় নাই যেহেতু সমান হয় নাই তাহলে এরা অবশ্যই ভাইয়া এরা অবশ্যই সম্পৃক্ত না তাহলে এরা সম্পৃক্ত না বুঝলাম এরা সম্পৃক্ত না কারণ দ্রাব্যতা এটা সমান হয় নাই যেহেতু সমান হয় নাই সমান হলে কিন্তু এটা সম্পৃক্ত হইতো আবার যেহেতু এটা সম্পৃক্ত সমান হয় নাই তার মানে সম্পৃক্ত না ওকে এটা বুঝলাম এবার এবার আচ্ছা সো এটা যেহেতু সমান হয় নাই তাহলে এটা সম্পৃক্ত হবে না এবার তাহলে কতটুকু অধক্ষেপ পড়বে খেয়াল করো এখানে এটা বলতেছে এক লিটার এ আসে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোল এটুকু আসে এবার একটু খেয়াল করো এখানে বলছে এক লিটারে সর্বোচ্চ এটুকু থাকতে পারবে আর এটুকু আসে সর্বোচ্চ এটুকু থাকতে পারবে এটুকু আসে তাহলে এটা বেশি আসে না 
তো তুমি যখন দ্রবণ কে রেখে দাও এটা তো অধক্ষেপ করে যাবে এটুকু সর্বোচ্চ থাকতে পারবে এর বেশি থাকতে পারবে না এইটুকু আছে তাহলে অধক্ষেপ কতটুকু পড়বে অধক্ষেপ কতটুকু পড়বে কারণ দ্রাব্যতা থাকে তো সর্বোচ্চ পরিমাণ ইন্ডিকেট করে তাহলে অধক্ষেপ কতটুকু পড়বে এই জায়গায় তাহলে তুমি বলবো এস মাইনাস বড় থেকে ছোট বাদ দেই অধক্ষেপ তো মাইনাস হইতে পারে না তাহলে সি সলিউশন কারণ সবই এক লিটার মাইনাস এস এইটুকু অধক্ষেপ করবে তাহলে অধক্ষেপ বের করে ফেললাম আমরা তাহলে সি সলিউশন মূল আকারে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ আর সর্বোচ্চ থাকতে পারবে এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট তাহলে এই যে ভাইয়া এইটুকু হচ্ছে আমার অধক্ষেপ পড়বে এটা কোন এককে আসবে অবশ্যই এটা মূল এককে আসবে তাহলে করে ফেলি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ মাইনাস এইট পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট তাহলে এটা আসতেছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মোল এটাকে গ্রামে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে স্ট্রনসিয়াম হাইড্রক্সাইডের গ্রাম আনবিক ভর দিয়ে গুণ করে দিব এটার গ্রাম আনবিক ভর হচ্ছে একশো একুশ দশমিক ছয় দুই এটার গ্রাম আনবিক ভর হচ্ছে একশো একুশ দশমিক ছয় দুই তাহলে গুণ করে দিই ইন্টু একশো একুশ দশমিক ছয় দুই জাস্ট গুণ করে দিব তাহলে এখানে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে এখানে একশো একুশ দশমিক ছয় দুই গুণ করে দিলে দ্রবণের ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু একশো একুশ দশমিক ছয় দুই ক্যালকুলেশন করলে এটা আসতেছে পয়েন্ট ওয়ান এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট টু ফোর থ্রি গ্রাম এই যে এতটুকু অধক্ষেপ তুমি পাবা অ্যাকচুয়ালি কারণ তুমি একটু খেয়াল করো অঙ্কটাতে আবার সুমন্তের সাথে একটু কথাবার্তা বলি এই জিনিসটা কী হয়েছে এই জায়গাটায় আমরা ফার্স্টে কে এসপি থেকে এস বের করছি এক নাম্বার স্টেপ এসটা নির্দেশ করে মোল পার লিটার মানে এক লিটার দ্রবণে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ দ্রব থাকতে পারবে এটা ইন্ডিকেট করে এটা বের করছি তারপর দ্রবণের ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ এবার এটা কী ইন্ডিকেট করতে সেটা বলতেছে এক লিটার এতটুকু আসে তার মানে এটা অলরেডি আসে আর এটা বলতে সর্বোচ্চ এটুকু থাকতে পারবে এর বেশি থাকতে পারবে না এটা অনেক কম এটা অনেক কম এটা অনেক বেশি আছে তাহলে বাকিটুকু কী হবে অধক্ষেপ পড়বে কতটুকু অধক্ষেপ করবে যেটা থেকে বাদ দিচ্ছি মূলে আসছে গ্রাম অনবিক ভোট দিয়ে গুণ করছি গ্রামে চলে গেছে তাহলে এতটুকু অধক্ষেপ বেসিক্যালি পড়বে শেষ এখানে কিন্তু তুমি অধক্ষেপের ভর বের করছো ওকে সো এবার একটু খেয়াল করো একটি নমুনা ভিনেগার দ্রবণে প্রতি একশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দ্রবণে সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম ইথানো একেসে দ্রবীভূত আছে দ্রবণের ঘনত্ব ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন গ্রাম পার মিলিলিটার হলে দ্রবণে ইথানো একেসেটা শতকরা পরিমাণ পার্সেন্টেজ ডব্লিউ বাই ডব্লিউ এই যে ভাই এইটা একটু ক্যাচালমো একটা কথা এটার মানে হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে একশো গ্রাম একটু একটু আনকমন কথা দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব আছে একশো গ্রাম দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব আছে এটা হচ্ছে একটা কথা একশো গ্রাম দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব আছে এটা তোমার বের করতে বসে এবং গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম এককে আচ্ছা দ্রাব্যতা বের করতে বসে তার মানে এখানে দ্রাব্যতাও চাইস গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম ইথানো একেসিডের দ্রাব্যতা নির্ণয় করো এটা চাইস ওকে সো আমরা আস্তে আস্তে আগেই সো আমাকে একশো গ্রাম দ্রবণে আমাকে একটু দেখো কি বলা আছে আগে এটা একটু পড়ি একশো পঁচিশ মিলিলিটার ফার্স্টের লাইনটা লিখতেছে একদম ফার্স্টের লাইনটা পঁচিশ মিলিলিটার দ্রবণে ইথানো একেসিড হচ্ছে দ্রব তাহলে দ্রব আছে সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম এবারে চিন্তা করো বের করতে হবে একশো গ্রাম দ্রবণে কত গ্রাম দ্রব আছে এখন একটু চিন্তা করো এখানে ভাইয়া এটা মিলিলিটার এককে আছে এটাকে বানাইতে হবে গ্রাম কারণ একশো গ্রামে কতটুকু আছে বের করতে হবে তাহলে একে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে তাহলে মিলিলিটার থেকে আমি গ্রামে যাইতে চাই কিভাবে যাইতে পারবো মিলিলিটার থেকে গ্রামে যাইতে চাই তাহলে আমি কিভাবে যাইতে পারবো তো যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে আমি কি করব মিলিলিটারকে এর সাথে গ্রাম পার মিলিলিটার গুণ করে দিব তাহলে এর সাথে গ্রাম পার মিলিলিটার গুণ করে দাও দেখো মিলিলিটারের সাথে তুমি যদি গ্রাম পার মিলিলিটার গুণ করে দাও তাহলে কিন্তু তুমি গ্রামে চলে যাও আরও সহজ ভাষায় এম ইকুয়াল ভাইয়া রো ইন্টু বি রো ভি রো হচ্ছে ঘনত্ব তাহলে রো এর সাথে রোহিত গ্রাম পার মিলিলিটার এর সাথে তুমি ভলিউম গুণ করে দিলে গ্রামে চলে যাবা তাহলে এবার এটার সাথে ঘনত্বটা গুণ করে দিই তাহলে একশো পঁচিশ ঘনত্ব দেওয়া আছে ওই যে দেখো ভাইয়া দ্রবণের ঘনত্ব দেওয়া আছে দেখছো তাহলে এখানে এক দশমিক শূন্য শূন্য সাত গ্রাম হয়ে যাবে এটা এক দশমিক শূন্য শূন্য সাত গ্রাম হয়ে যাবে গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে সেভেন গ্রাম 
এবার কিন্তু অনেক ইজি হয়ে গেছে তুমি জাস্ট খালি এখন 100 গ্রামে কনভার্ট করবা এখন কাজ অনেক ইজি তাহলে 1 গ্রাম দ্রবণে কতটুকু আছে 100 গ্রাম দ্রবণে কতটুকু আছে 1 গ্রাম দ্রবণে কতটুকু আছে তাহলে এটা কত হবে 7.85 ডিভাইডেড বাই 125 इट आज आसे जेटा शेटा ही तुम्हारे किन्तु W by W तले 7.85 into एक्शो divided by एक्शो पूछिश into एक दशमिक सुनो सुनो शत चलो के लोकलेशन डा कोरे फली एक्शो पूछिश into एक दशमिक सुनो सुनो शत तले इट आज तसे 6.6.23 এবার দেখো অঙ্ক একটা শেষ তার মানে এটা কি আসবে 6.23% w by w একটা অঙ্ক শেষ মানে 100 গ্রাম দ্রবণ এত গ্রাম আছে এটাই বুঝাইতেছে তাহলে একটা অঙ্ক শেষ এবার একটু খেয়াল করো তোমার দ্রবণ দ্রাবত তত বের করতে হবে দ্রবণ হচ্ছে 100 গ্রাম বলেই দিয়েছে প্রশ্নে 100 গ্রাম দ্রব আছে কতটুকু তুমি বলবা 6.23 গ্রাম তাহলে ভাই দ্রাবক কতটুকু আছে বিয়োগ করে দিলেই হয়ে যাবে এটা কেমনে লিখলেন ভাই এই লাইনের বানে তো এটাই 100 গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে এত গ্রাম তাহলে দ্রাবক কতটুকু আছে 100 বিয়োগ অ্যানসার এটা যদি করো এটা আসবে 93.763 গ্রাম তাহলে এবার দ্রাবতা বের করা আমার জন্য কোনো বাধা আর রইল না দ্রাবতা বের করার জন্য কোনো বাধা তো আর রইল না তাহলে 100 ইনটু দ্রব ডিভাইডেড বাই দ্রাবক তাহলে এবার চলো করে ফেলি 100 ইনটু দ্রব কত আছে দ্রব আছে 6.23 আর দ্রাবক কতটুকু আছে 93.763 চলো ক্যালকুলেশন করি 100 6.23 ডিভাইডেড বাই অ্যানসার এটা আসবে 6.64 গ্রাম পার 100 গ্রাম পানি তাহলে এখানে কিন্তু এই অঙ্কটা আমার হয়ে গেছে 6.64 গ্রাম পার 100 গ্রাম পানি ওকে সো এই হচ্ছে আমার এই পার্টটা এখানে দেখো এবার কিছু এমসিকিউ পড়ি এটা এটা কি বলছে কিছু না একটাই পড়ব দ্রবণে আয়নগুলোর ঘনমাত্রার গুণফল তার মানে এটা বলা যাচ্ছে ভাইয়া কে আইপি কে আইপি আয়নগুলোর গুণফল দ্রাবতা গুণফলের সমান হলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হবে একটা মানে ঠিক দ্রাবতা গুণফলের কম হলে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত এটাও ঠিক ওই যে কে আইপি ওটা পড়তেছি দ্রাবতা গুণফলের বেশি হলে দ্রাবতা গুণফলের বেশি হলে দ্রবণটি অলক্ষিপ্ত হবে এটাও ঠিক ওই যে মনে করে দেখো কে আইপি এগুলো মনে থাকার কথা তো কে আইপি কে এস পি সমান সম্পৃক্ত কে আইপি গ্রেটার দেন কে এস পি এটা অদক্ষিপ্ত হবে এই যে অদক্ষিপ্ত হবে এটা হচ্ছে সম্পৃক্ত হবে আর কে আইপি লেস দেন কে এস পি কম আছে যতটুকু থাকা উচিত তার থেকে কম আছে তাহলে অসম্পৃক্ত হবে দ্রাবতা গুণ ফলের বেশি হয় তবে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত একই সাথে এটা হবে না ভাইয়া একই সাথে দুইটা হইতে পারে না তাহলে এটা ভুল একই সাথে এই তিনটা জিনিস হইতে পারে না মানে দুইটা জিনিস তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই তিন এখানে হচ্ছে এক দুই তিন এই এখানে কিন্তু অপশানস পাঁচটা ছিল এই এম সি কিটা দেওয়ার একটাই রিজন আমরা সাধারণত চারটা অপশানসে দাগে অভ্যস্ত সো এখানে কিন্তু পাঁচটা অপশানস ছিল আর কি সো দ্যাটস ওয়াই এই জন্যই সো এই হচ্ছে আমাদের পার্ট সো তোমাদের সাথে আমাদের দ্রাব্যতার ক্লাস শেষ সো সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ভালো থাকো সো তোমাদের প্রতি এক দুটা রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে তোমরা পুরো লেকচারগুলো একটু ভালো করে দেখবা কোথাও যদি কোনো মনে হয় কোনো প্রবলেম আছে সেটা বারবার দেখবা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর সবাই সুস্থ থাকো আর আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম